22 février 1964 à 22 février 2004, 60 ans se sont écoulés jour pour jour depuis l'institution de la Société nationale de la Croix-Rouge congolaise. Au sein du département du Quilou, ce 60e anniversaire a été célébré avec faste au siège de la dite organisation aussi en Vumvou. À cette occasion, Madame Immaculée Catherine Bati, présidente départementale de la Croix-Rouge du Quilou, a bien voulu circonscrire l'événement dans son mot de circonstance. Pour rappel, la Croix-Rouge congolaise, avec ses 60 ans, est de manière continue la plus vieille ONG du Congo Brazzaville. Durant son cycle de vie, elle a joué sa partition et continuera à le faire. Telle est sa mission, aller au secours du vulnérable. La Croix-Rouge congolaise est partout, présente dans les douze départements du Congo et dans les six districts du département du Puilou. Un grand souhait est au centre de nos préoccupations. C'est celui de faire adhérer un grand nombre de Congolais. Mieux, avoir un volontaire dans chaque foyer. De suite, les invités présents à cette célébration, tout comme les volontaires, ont suivi la présentation de deux thèmes par Malik Louemba Makoso, premier vice-président national de la Croix-Rouge congolaise. D'abord sur la Genèse, le statut, le mandat et la chronologie des assemblées générales et des présidents. Ensuite, la problématique du processus transformationnel de la Société nationale Croix-Rouge congolaise. On retiendra aussi qu'un ancien membre ayant participé à l'Assemblée générale constitutive en 1975 a été présenté comme un témoin vivant. De même, qu'une archive liée à cette Assemblée générale a été brandie. De fil en aiguille, les volontaires de la Croix-Rouge congolaise ont fait quelques démonstrations sur les gestes qui sauvent. Au final, on se souviendra que la Croix-Rouge congolaise est une organisation nationale humanitaire portée sur les fonds baptismaux en 1964.